Bienvenidos a Lightspeed Spanish. And today we are with James. We're with James, who at the moment is in Spain. Is that right, James? Yes, yes. I'm uh, just outside Madrid in Toledo. Ah, in Toledo. Do you, do you live in the center of Toledo or in, in the outskirts? No, no. Uh, closer to Madrid on the outskirts. We live in a, a, small, uh, a small pueblo. Uh, it's uh, El Viso de San Juan. Oh, okay, lovely. And uh, what on earth are you doing in Spain, James? <laughs> well, um, I've been studying Spanish on my own for uh, about 10 years now. And back in 2015, I decided to make a trip to Madrid, uh, decided to immerse myself in the language. And uh, while I was here, I met someone very special. And uh, a year later, I found myself living uh, with my girlfriend, who's now my wife. Okay, okay. So, um, I mean, did you did you think that that was going to happen? Was that your plan or did it all oh, happen no. by... <laughs> no, not at all. Not at all. That was not my plan. In fact, I specifically told friends and family back home that I wasn't coming to Spain in search of a wife. Um, but, you know, sometimes things happen. Uh, and it was very special. Excellent. Excellent. Lovely. And and so what are you doing in Spain at the moment? What do you, what do, you do with your time? Uh, well, unfortunately, like a lot of people in Spain, uh, in paro, uh, I'm unemployed at the moment. Uh, it's been a little bit of a struggle looking for work. I do um, some classes, some, some uh, not really classes, but I, I go to uh, a young lady's home and I, I tutor her in English. Uh, right now, that's, that's about all I'm able to do. Um, but it's good. It's good to, to get out there and, and meet some people in the area. For sure. Yeah, yeah. And your wife works as well, yes? Yes, yes. My wife is a travel agent, actually, um, which uh, is a good thing. It makes getting uh, plane tickets a little bit easier. Um, she works in the center of Madrid. Uh huh. Okay, great. Great. So um, you're kind of on the lookout for something to do you now for the future. What do you think you might do in the future? Well, actually, um, we are looking into possibly starting our own business, if that's a possibility. Um, we uh, possibly possibly moving to a more tranquil environment in Spain. We want to go to Leon, where um, my wife's parents are, are from Leon. And uh, it would be good to be closer for, for our family to be closer together. Okay, for sure. Yeah, yeah. Okay, great. Great, because it's important to have plans, isn't it? It's, it's important to have that plan in the future. Yeah. Okay, um, James. Well, why don't we why don't we talk a little bit in Spanish? Okay. Sure. And uh, we'll just find out a little bit more about yourself and your family, etc. Entonces, James, eh, ¿tú tienes eh, una familia grande allí en los Estados Unidos? Uh, no es muy grande. Mi madre uh, vive en Estados Unidos y mis hermanos. Tengo uh, una hermana mayor. Uh, y dos hermanos menores uh, y algunos sobrinos y sobrinas vale vale y echas de menos los Estados Unidos oh, mucho mucho es, es, uh, ha sido un poco difícil estar tan lejos de mi familia um, no he visto mi familia en pff, dos años uh, mucho tiempo ya yeah, es, es difícil pero mi, mi familia entiende muy bien que esto es ahora esto es mi vida Claro, claro, sí. Y bueno, ahí ahora tenemos cosas como Skype y por lo menos puedes hablar con ellos y verlos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, sí. Hablamos en Skype muchísimo uh, con mi madre, con mis hermanos. Sí, sí, sí. Ajá, vale. Entonces, ahora tú eres amo de casa, ¿no? Tú, tú controlas la casa mientras tu mujer trabaja, ¿no? Sí, sí. Estoy en casa con, con mi hija durante el, el día... Uh, ella es <ríe> muy interesante, eh, con, con un año y medio. Uh, es un, un milagro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo es ser? Porque el, el papel de, de ser amo de casa no es muy común. ¿Cómo, cómo lo, lo encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? Um, es, es difícil, es difícil. Me gusta estar en casa... Um, Uh, pero sí, uh, como tú puedes ver, es, es complicado tener una hija en casa. Um, normalmente uh, tengo que ir con ella a la tienda, uh, ir de compras y todo. Claro, sí, sí, sí. Um, 
Vale, entonces, también tienes, dices que tienes un, un estudiante, una alumna, ¿no? Una alumna... Sí. sí. ¿Y, ¿Y qué nivel de inglés tiene la alumna? Ella, eh, su nivel de inglés es, es bastante bien. Um, ella solo tiene uh, 11 años, uh, pero habla bien. Um, ella es un poco tímida y esto es que he notado de muchas personas en, aquí en España. Es, um, la gente tiene un poco de vergüenza a, a tratar de hablar en otro idioma. Sí, sí. Tan, tanta vergüenza como los británicos. <ríe> sí, es... Hablar dos idiomas en España no es tan común como en otros países, ¿no? Como en Inglaterra, no es muy común hablar dos idiomas. Así que la gente tiene miedo, ¿no? De hablar. Sí, sí mis, mis vecinos uh, me han hablado muchas veces sobre... Dicen que quieren aprender, quieren hablar en inglés, pero tienen vergüenza a intentar. Tiene que comenzar, tiene que comenzar. Es la única forma de aprender. Claro, claro, y, y, y da miedo. Mucha gente tiene miedo porque pi piensan que no, que no pueden, que no, que va a ser muy difícil y cosas así. Pero bueno, es hemos aprendido inglés y ellos han aprendido español, así que es posible, ¿no? Sí, sí, es, muy, es posible, sí. Tiene que tener un poco de paciencia, pero sí, es posible. Claro, claro. Y has hablado de, de montar un negocio, tú y tu mujer, que, ¿en qué...? ¿Pensáis? ¿Qué tipo de negocio? Uh, pensamos en, en, en abrir un, un café, una cafetería, um, pero queremos uh, abrir un café. ¿Sabes dónde está el Camino de Santiago? Sí, sí, sí. Um, hay muchos peregrinos cerca de uh, mis suegros, donde viven mis suegros. Uh, muchos peregrinos pasan ahí. Entonces, uh, pensamos en, en montar un negocio de, de cafés y, y pasteles y todo, pero queremos dar la oportunidad por las personas que hablan inglés a venir y hablar, pueden hablar conmigo en inglés o con mi mujer en español. Un sitio más cómodo por, por los peregrinos a relajar un poco. Claro, qué, qué buena idea. Y supongo que es, esa, esa zona es muy bonita, ¿no? Por allí. Ah, oh, sí. León es increíble, sí. Ah, sí. Y ahora eh, eh, también has dicho que, que quieres vivir en un lugar más tranquilo, como más en el campo que en la ciudad, ¿no? Un poco. Es, es que creo que Madrid es un ciudad para turistas y jóvenes. Si, eres, si tú eres una persona bastante joven en eh, los 20, sí, es, es un buen sitio, pero a crecer una familia es un poco difícil. Eh, no me gusta ir en el metro, por ejemplo, con mi hija. Es, es mucho. Uh, queremos ir a un lugar un poco más tranquilo, sí, en un, en un campo un poco más menos ocupado, creo. Claro, sí, te entiendo, te entiendo. Vivimos en el campo y me encanta, me encanta. Sí, sí. No, no me gusta ya la ciudad. Vale, y una pregunta, ¿cómo, cómo o cuándo encontraste la página de Lightspeed Spanish? Oh, cuando vivía en Estados Unidos. Uh, he sido un seguidor desde hace 2000 no sé, 2014, 2015, um, no sé cuándo tú has comenzado exactamente, pero sí, um, eh, yo, um, yo he visto tus, tus vídeos cuando vivía en Estados Unidos y me, me ayudó muchísimo, <risa> gracias. To, todavía, tengo, todavía tengo problemas con el subjuntivo, pero creo que todos los, los americanos tienen este problema. <risa> Todo el mundo, todo el mundo tiene problemas con eso, sí. Es normal, es normal. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, a ver, unas, unas palabras para, mira, para los estudiantes que, que, que tengan vergüenza de aprender un idioma. ¿Qué, qué, le, qué les dices? Tiene que entender que nadie va a reír a ti. Nadie, tú no vas a morir si dices algo mal, si dices algo equivocado. Tiene que tener con, confianza en ti mismo, tiene que tener 
no sé, para mí, yo soy una persona bastante tímido. Uh, no es fácil uh, uh, hablar con desconocidos. Pero tiene que, que superar los miedos y tiene que... Es difícil, es difícil, pero tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Correcto, estoy de acuerdo. Pues, eh, James, muchísimas gracias por hacer la entrevista con nosotros. Voy a subirlo a, a la página o al, al canal de YouTube eh, pronto, entre hoy y mañana, ¿vale? Gracias. Perfecto, vale. Hasta luego. Hasta luego.